脸肿对于明星的颜值究竟有多大的影响？看看这几位脸肿前后的对比照，差距一下子就出来了。毕竟明星和普通人不一样，他们要经历 4K 镜头的检验的。一旦颜值不到位，就会被问肿么了，这是谁家的胖头鱼出来招摇过市了？曾经帅过狗，现如今胖成猪，这几位男星的变化着实让人心碎。哥哥们的颜值巅峰就要成为过去时了吗？是哪家的颜粉劝退了呢？哈喽，宝宝们，咱们又见面了。最近脸肿的明星那是一抓一大把，第一位就是李易峰，他的新剧《镜双城》正在热播中。身为男主的他，不是因为演技，不是因为颜值，而是因为胖上热搜了，真的是没谁了。就问蜜蜂们能认不？反正小编是有些劝退了。书中描写男主是拥有绝世美颜、万年一遇的好皮囊，可看到李易峰这张浮肿的脸，小编的眉头不由自主地皱起来了。这幅被粉丝吹爆的神颜，就这光评价颜值，显得小编有些肤浅。咱们接着来说说演技。本以为这位转型成功的演员能给大家贡献撕心裂肺的演技，没想到小编终将是错付了。李易峰时隔六年播出的古偶剧，演技竟一点都没提高，眼神空洞紧张，就用皱眉，没有一丝灵魂的感觉。出场就是暴击，还是妥妥的颜值暴击。你跟我说这是男主角，这不是大冬天出门拾荒的流浪汉吗？梁柳龙须须算不上雷人，但也算不上好看。嫁在了李易峰元芳元芳的脸上却很别扭，还有这三白无神眼更是出戏。不是什么忧郁的男主角，明明就是哮天犬盲了。摄影师也是发现新大陆了吧？哪个角度显胖就找哪个角度拍。把李易峰这圆润的脸展露得一览无遗，近景或者特写还可以 P 个脸，可一到全景就暴露了。大家觉得是小编太过苛刻，还是大家也有同感呢？遥想当年在《古剑奇谭》中的百里屠苏，那真的是颜值巅峰呀。同样的古装仙侠剧，此剧中的峰峰那是一剧爆火，成为初代四大流量之一。当年李易峰古装扮相英俊潇洒，不仅迷倒的秦雪，还收割了一大波粉丝。那年的峰峰简直嫩到能掐出水，造型和妆发完全就是古代意气风发的英俊少年郎。相信有不少人是在这部剧中喜欢上李易峰的。冰块脸的苏苏在李易峰的演绎下入木三分。第二位王一博，湖南跨年演唱会上的他是肉眼可见的胖了。直接胖上热搜，不少模特们都脱粉了。发福明显的他，整个脸圆润了许多，连下颌线都几乎消失不见。而且他出场还在推荐奶茶，这是在进行买家秀吗？跨年夜也是王一博新歌的首秀现场，又唱又跳的情况下，更加暴露了脸肿的事实。高高的发际线也一览无余，嘴唇肿厚向前凸，法令纹非常的深。浑身上下透露着满满的油腻感。要知道，今年的王一博才二十出头，整个人就已经沧桑成这样了。变胖之后，一下子成了一个中年油腻大叔。网友的关注点也是全部跑偏。歌唱的好不好，大家还没来得及评价。先关心王一博究竟是胖了还是肿了，并喊话减肥呀、啊。看来王一博的发福真是超乎很多人的想象。之前，王一博在参加香奈儿大秀时，非常个性地选择了一件女版的小香风粗花格纹外套，新颖的穿法成功收割了不少人的目光。在随后爆出生图照片中，王一博的真实状态简直和精修图有着天壤之别。不难看出，曾经脸部轮廓立体、棱角分明的王一博，也没逃过发福的困扰。原来的瓜子脸，现在也是肉眼可见的圆润了不少。脸和脖子交界处颈纹明显，不少网友在社交平台留言：“王一博千万别走前锋老路。”要知道，一博颜值巅峰时期那是真的很优秀。在《陈情令》中，王一博饰演的蓝忘机是个高冷男神形象，外表高冷却重情重义的形象，打戏也是很有看点，干净利落，让人移不开眼。让他凭借蓝忘机的角色迅速爆红于网络，很多迷妹都被他的古装造型迷倒，无法自拔。不但皮肤白皙细腻，笑起来的样子也是帅到犯规。不得不说，王一博的五官属于越看越耐看型的。很多网友都以为蓝忘机是王一博的颜值巅峰，可现实却并非如此。王一博和赵丽颖拍摄《有匪》，一博饰演的谢允是一个武功深不可测，还喜欢行侠仗义的男子。王一博在这部剧中的古装造型十分的帅气，有刘海的他更加的迷人了。第三位陈星旭，古装剧中的他帅出新高，可是到了民国剧却被嘲油腻，是怎么一回事？
在《一见倾心》这部剧中，陈星旭首先这出场发型就很不讨喜，偏分刘海、邪魅狂狷、酷似羊驼，网友纷纷在弹幕留言表示被油腻到了。吐槽他颜值直线下降，哪有顾小五的一见倾心感？某些近景特写镜头又充满了大柔光环绕的滤镜效果，磨皮严重，连卧蚕都不见了。虽然脸上看不出瑕疵，但充满了肿胀感，即使同个场景下的打光也不相同。脸上忽明忽暗，有时还套上复古怀旧风的滤镜，法令纹时隐时现，肌肉也是时紧时松。到了后续剧情中，把偏分刘海去了，换了个清爽干练的新造型，似乎又是神采奕奕，颜值有所回升。但到了特写镜头，又变成柔光滤镜，磨皮到五官模糊，脸部又呈现浮肿效果。这男主怕是要被滤镜玩坏了。陈星旭直接五官变形，脸部肿胀，充气感十足，这是胖了。在《东宫》这部剧中，那真的是他的颜值巅峰期了。在很多观众的眼中，并不算是一个好男人，深情的同时也虐到了女主。看的观众也是很揪心，不过作为扮演者的陈星旭却凭借这部剧而走红，成了很多小伙伴都关注的高颜值的男神。其实除了本人长得好看之外，还有一个重要的原因，那就是这部剧的滤镜也是加分项。即使有很多人觉得滤镜这种东西会让演员失去真实感，但是东宫的滤镜是真的绝绝子，不仅提升了演员的颜值，还将这部剧的色调跟风格调得唯美无比。陈星旭的颜值帅气又很有小说男主的形象，跟滤镜也是分不开关系的。第四位，邓伦，他的颜值可是忽高忽下，在前不久 GQ 红毯的满头发胶造型就被说显油腻，不仅抬头纹显老，一根头发丝还散在前面，油腻中带着猥琐，像个痞老板一样。邓伦还是发胶造型的爱好者，在很多红毯中都有用到发胶做造型。虽然没有在 GQ 红毯上那么用力过猛，但还是透露着油腻的感觉。其实，当邓伦放弃了发胶，在红毯上的效果就好多了。剩下来的头发看上去非常清爽，即使搭配普通的西装还是很有型，比之前满头发胶的造型更加出彩。在香蜜沉沉烬如霜中，邓伦在里面的扮相特别俊美。能让观众一眼就能 get 到他的颜值，他的眼睛太会长了，上挑的丹凤眼，哪怕不画眼线也极具诱惑感。邓伦的脸真的不大，五官十分立体，他的鼻子从山根到鼻尖都是秀挺俊拔。一般人来讲，颧骨太高了会不好看，而邓伦的颧骨曲线和腮红该走的曲线趋于一致，这种骨相使他笑起来很好看。在天上的旭凤是骄傲的凤凰，这一身黄金色的鱼甲，邓伦撑住了。并没有落入金色就是暴发户的俗套，整个人都显示出了凤凰的贵气。第五位徐凯，他最近也是发福了不少，直接成为胖头鱼。之前千古绝尘，你微笑时很美，接连定档上映时，吃瓜群众们对徐凯的吐槽声浪是一浪比一浪高，大家普遍达成了一个共识，那就是徐凯颜值断层下跌了。徐凯在剧中的颜值就是戴着有色眼镜的亲粉们也不得不委婉地说一句，颜值确实比以前的搜搜差一小截，但还蛮可爱的。粉丝带着粉丝滤镜尚且能睁只眼闭只眼说句蛮可爱，可是广大路人观众可不会这么包容。千古追了一集就被徐凯的胖头鱼果断劝退了，跟大家心中俊秀的白绝差的不是一星半点，气了气了。千古绝尘从开播以来，这样嚷着要弃剧的声音是绵延不绝。而随着徐凯另外一部主演剧《你微笑时很美》的上映，这种质疑非但没有平缓，反而愈演愈烈。一时间，徐凯的两剧都处在了被颜值劝退的尴尬处境里。早在2018年夏天，《延禧攻略》大爆，徐凯随着《富察富恒》走进了观众们的视线。虽然富恒仅仅是个男二，徐凯在演戏上也是初出茅庐，青涩无比。但是他帅气凌人，星眉剑目，愣生生凭着颜值成为观众心目中的朱砂痣。剧粉们为此拆官配 CP 的呼声是络绎不绝。随后，徐凯凭着招摇的厉晨岚和烈火军校的顾燕真一路杀过来，从古装美男到帅气公子，斩获颜粉无数。在内娱帅哥云集的情况下，他是大帅哥这件事情简直是深入人心。可是，随着白洁和陆思成的登场，观众们发现曾经那么清爽、令人意难平的俊秀美男不见了，心理落差极大。这两个角色，一个古装仙男，一个现偶帅哥，曾几何时，这两种角色类型，徐凯的呼声一直是最高的，而现如今不得不令人唏嘘。
，在他身上，大家深刻感受到了什么叫一炮毁所有。大家觉得鱼圈还有哪些胖头鱼呢？好了，本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。you <music>